இன்னைக்கு எங்கள் அம்மாவோட ஏஜோல் ரெசிபி ஒன்று பார்க்கலாம் கடுகு எறா குழம்பு இதுக்கு தேவையான பொருள் எல்லாம் என்னன்னு பார்த்துடலாம் தேங்காவும் கேஷ்நட்டும் அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட்டு எறா வெங்காயம் தக்காளி கடுகு சீரகம் அரைச்ச பேஸ்ட்டு வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கு இஞ்சி பூண்டு எல்லாம் இப்போ கடாயில் எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு இப்போ வெங்காயம் சேர்த்துட்டேன் இதுக்கு எந்த ஸ்பைசஸும் போடக்கூடாது வெறும் ஃபஸ்ட்டு வெங்காயத்தை மாத்திரம் வதக்கிக்கலாம் ரொம்ப ப்ரௌனாக வதக்கணும்னு அவசியம் இல்லை கொஞ்சம் உப்பும் இப்போ சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் வதங்கின பிறகு இஞ்சி பூண்டு இப்போ சேர்த்துருக்கேன் இஞ்சி பூண்டும் நல்லா வதங்கி வரணும் இஞ்சி பூண்டு வதங்கின பிறகு நாம் தக்காளியை சேர்த்துக்கலாம் தக்காளியும் நான் எப்போதும் வழக்கம் போல் சொல்கிற மாதிரி நல்லா பிளெண்ட் ஆகணும் வெங்காயத்தோட அப்போ தான் அது இந்த குழம்புக்கு ருசி தரும் இப்போ தக்காளியும் நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு இப்போ மிளகாத்தூளும் மஞ்சத்தூளும் சேர்க்குறேன் இந்த குழம்புக்கு கொத்தமல்லி தூளெல்லாம் சேர்க்கக்கூடாது இப்போ இதோட மெயின் இன்க்ரீடியண்ட்டான கடுகு சீரக பேஸ்ட்டை சேர்க்குறேன் இது ரொம்ப வித்தியாசமான டேஸ்ட்டாக நல்லா இருக்கும் இந்த குழம்பு ஏன் ஸ்பைசஸ் சேர்க்கக்கூடாது அப்படின்னா அப்போ தான் அந்த கடுகு சீரகத்தோட டேஸ்ட்டு நல்லா தெரியும் இப்போ நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கிற எறாவை சேர்த்துடுறேன் எறாவை நல்லா சாட்டே பண்ணணும் இந்த மசாலா எல்லா எறாவோடையும் பிளெண்ட் ஆகி வரணும் இப்ப அந்த கடுகு அரைச்ச தண்ணி அப்புறம் தேங்காய் அரைச்ச தண்ணி எல்லாம் நான் அதுல ஊத்துறேன் இப்ப இந்த எறா இந்த மசாலாலே கொஞ்சம் வேகணும் கொஞ்சம் உப்பும் இந்த ஸ்டேஜில் சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் தேங்காய் சேர்த்த பிறகு நம்ம உப்பு சேர்க்க முடியாது இப்போ தண்ணி கொஞ்சம் ஊற்றி இந்த குழம்பை கொஞ்சம் கொதிக்க விடலாம் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ் போதும் அதை நல்லா கொதிச்சு அந்த எண்ணெயும் க வந்துருச்சு பாருங்கள் மேலே ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வெஜிடேரியன்ஸ் இருக்கீங்கன்னா நீங்கள் வந்து எறா இல்லாமல் இதே குழம்பை செய்யலாம் அந்த உருளைக்கிழங்கு இல்லை வேறு வெஜிடபிள் முருங்காய் கத்திரிக்காய் போட்டு கூட நீங்கள் செஞ்சு பார்க்கலாம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த குழம்பு இப்போ இந்த தேங்காய் அண்ட் கேஷ்நட் அரைச்ச பேஸ்ட்டை சேர்த்துருக்கேன் இது வந்து ரொம்ப கொதிக்கக்கூடாது ஓரளவுக்கு கொதிச்சு வரும்போது நம்ம குழம்ப நிறுத்திடலாம் இப்போ லைம் கொஞ்சம் புழிஞ்சிக்கலாம் குழம்பு எப்போ ஒரு கொதி வருதோ அந்த ஸ்டேஜில் ஸ்டவ்வை நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் குழம்பும் ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்ப ஈஸியாக செய்யக்கூடிய குழம்பு வித்தியாசமான டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வீட்டில் இருக்கவங்க எல்லாருமே இந்த குழம்ப டேஸ்ட் பண்ணி ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவாங்க
குழம்பு இப்போ கொதிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு இப்போ நம்ம கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போட்டு ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம் சுவையான கடுகு அறா குழம்பு ரெடி லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க